，说这话的人，岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死。皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永城初四为孝贤皇后的四子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永城做孝贤皇后的四子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上。这木兰围场之事之后，朕想着，永城应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永城做出这种事情，朕也不感到意外了。皇上，木兰围场，永城忠心救父，您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永城啊！皇上，朕冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。是有皇子，那又如何？还敢三番两次在朕的后宫兴风作浪？你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪。是皇后，是他们害了臣妾的孩子。皇上，永城失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊？于妃，永琪嫉妒永城的宠爱，害得永城失宠，而后又去害永玄。你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死。死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃，你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓？你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘、五公主、六公主，没有害了我跟永琪。这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话。你就用你母族的荣耀，还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为。必遭报应。什么报应？你说清楚。誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人，玉氏必遭灭族。你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死。你竟敢诅咒我们母族！息息怒。你是个什么东西啊？还敢谋害朕的皇子，祸乱朕的后宫！皇上，听清楚了，永远别想永城继承朕的江山，听明白了没有？娘娘，皇上如此动怒，要不要去劝劝？皇上对君玉母子早有疑心，尤其是木兰围场的事儿，让皇上寝食难安。如今不过是一病发作了，劝是劝不了。李玉，奴才在。传朕旨意，封永成为贝勒，娶和硕额父福森额之女为嫡夫妻。这。皇上，为何还要随了他的心愿？即日起，永成初四，为吕亲王之后，从此以后，朕再也没有这种不忠不孝的孩子。皇上，皇上，皇上，皇上，不能。我生要忠心听儿子，你不能饶我！痛恨西祥公，废为庶人，囚禁致死，朕不想再见到他。滚！皇上，你不能不要永城，你可以不要臣妾，你不能不要永城啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上息怒。
，金玉言母子的路也就到这儿了。额、啊、娘，额、啊、娘，怎么了这是？这怎么了？四二爷，额、啊、娘，皇上旨意，嘉贵妃禁足，废为庶人，从今往后不能离开启祥宫半步。有车人，额娘，四阿哥出来！别，我不要皇位了，我不要太子了，我只要你呀、啊，额娘，额娘，妈，有车，有车，有车，有车，有车，额娘，四阿哥，请您自重，走，额娘。额娘告诉过王爷，额娘告诉过王爷要立你为太子，额娘不能辜负王爷，不能辜负王爷，有臣。王爷，什么王爷？这都什么时候了，你还提那个人？你一辈子都是为了那个男人。我呢？我在你心里算什么呀？啊？我呢？不是的，儿子，不是的，儿子，儿子，儿子，儿子你回来啊，永成，儿子，不是，啊，啊，啊，儿子，儿子，王爷，永成。永琪，你怎么在这儿？额娘，儿子今日听说皇额娘晕眩，赶去翊坤宫，却碰上华马的雷霆之怒，命四哥出寺。这事儿你也知道了。那么，今天入夜之前，你四哥去了吕亲王府，你可有去送信？儿子不敢去。听说四哥孤零零走的，还听说四哥要办喜事了。这喜事不喜，自作孽不可活。永琪，你三哥失宠，四哥出寺，你皇阿玛疼你，你又是皇后的养子，你可知道？现在有多少眼睛盯着你啊？那儿子该如何自处？额娘，听说皇额娘又遇喜了。是啊。是男是女？你问这个做什么？是男是女这么重要吗？不论如何，中宫已经有了嫡子，就是永基。永琪，你可知道你大哥、三哥、四哥为什么这么招你皇阿玛厌弃？因为他们都对太子之位有觊觎之心。永琪，你若要保我们母子的平安，就不要重蹈你四哥母子的覆辙。那么，不管是对着你皇阿玛，或是对着永基，都要谨守臣子的本分，不可有妄念。额娘与皇额娘苦心培育儿子，只是为做一个臣子吗？永琪，我要你跳出来，要你耀眼，那是因为你是你皇阿玛出色的孩子。但我要你臣服，让你甘于臣子
，那是要保你性命的平安，要你对黄额娘忠诚。只有你明白了这一点，我们母子才得以保全。额娘的教诲，儿子都记住了。嗯。入了秋好啊，秋高气爽，京城这最好的季节也就这么几天了，是该出来在园子里走动走动。嗯。皇后啊，这胎五个月了吧？嗯，身子骨可好？谢皇额娘挂怀，儿臣一切都好。嗯，这景思啊，走得早，皇后又紧接着怀了这一胎。朕啊，有时候跟皇后聊起，都觉得景思又回来了。哎，景思是个公主，看皇后，啊，这个肚子尖尖的。人也不见胖，倒是像个男胎的样儿呢。太医怎么说来着？这太医院谨慎，自然不肯吐准话。不过朕觉得，这一胎不论是男是女，只要平安就好。嗯。皇上，青天剑监正求见。青天剑，惯会甜言蜜语的。听听他们会咀嚼些什么好话。嗯，传吧。这。微臣叩见皇上、太后、皇后娘娘。嗯，说吧，什么事？禀皇上，微臣夜观天象。见天上紫微星泛出紫光，乃是祥瑞之兆。恰逢皇后娘娘有孕五月，微臣算得皇后娘娘这一胎，必定是上承天心、下安宗兆的祥瑞之胎，贵不可言。可还真是好听的，皇帝，晴天剑素来说话还挺灵验的。朕也希望皇后腹中这一胎，能够带来喜悦。冲一冲宫里的悲怨之气，若真灵验的话，朕重重有赏。谢皇上，微臣告退。皇帝，永成成婚，听说场面惨淡，没几个人去贺喜。今儿个。四阿哥和新福晋要进宫磕头，你总要见一见吧。皇娘，儿子有正事要忙，皇后有孕也不便。哎，毕竟是自己的亲生儿子，再做错了什么，总得给他个颜面吧。永成初四，他就是吕亲王之后，不再是朕的儿子。他如果要带着福晋，进宫请安的话，那便向皇娘请安就罢了。皇上，臣妾会将贺礼送去给永臣夫妇。罢了，那哀家也就不见了。傅家，哎，被一对福寿玉枕，也算是表了哀家的心意了。是。贝勒爷，您是要去看您的额娘吗？我可不进去。在家见了庶人御史，我该如何行礼呢？总不能我一个福晋要去给庶人请安。你原是好好的皇子，前途无量，都是被你圣母连累的。这身额娘，我可叫不出口。你是我额娘的亲儿媳。你怎么能说出这种话？今日要不是要给皇上和太后请安，我才不进宫呢，平白给人看笑话了。也是
，没有皇上的恩准，我也进不去。我就算是进去了，也不知道该跟额娘说些什么。走吧。主儿，您喝药吧。我不喝，不配喝宫里的药。主儿，您要是不喝药，这病怕是好不了了。永成呢？他不是已经成婚了吗？怎么没见他带着心腹进来见我？皇上说了。不让任何人出入启祥宫。如今我要见一见我的儿子们，皇上也不可了吗？四福晋出身高贵，怕也是不愿意来见您。几位阿哥，也来不了了。咱们哥娘也是他们的耻辱，不见也好，免得连累他们。如今我这个样子，王爷怎么连个信儿也没皇上，何事啊？皇上，御史王爷送了好多女子的画像来。之前怎么处置的，你不知道吗？是，之前都是奉皇上的旨意，赐给了各府的贝勒亲王们，一个没留在宫里。可皇上，御史，这都是第四回送画像来了。皇上对御史是心有顾虑。但这几次三番的服了御史的颜面，怕是也不大好。是啊，皇上，御史使者说，这画像里的美人都是御史王爷亲自挑选的，其中有一位宋姓美人，更是国色天姿。皇上，您看看。罢了，就留宋氏封为贵人，挪去圆明园居住，不许住在宫里。这。